நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் இளங்கோ எனக்கு சொந்த ஊர் ராமநாதபுரம் நான் ஏற்கனவே கருப்பன் பைரவா என்ஜிகே காட்ஃபாதர் காளிதாஸ் இப்படி சின்ன சின்ன வேடங்களில் நடிச்சுட்டு வந்தேன் எனக்கு திரௌபதி வந்து ஒரு முழு நீள வில்லனாக பண்ணியிருக்கேன் இது எனக்கு ஒரு வில்லனா முதல் படம் இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுவாரஸ்யம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா படத்தோட டைட்டில் திரௌபதின்னு வச்சப்ப நான் டேரக்டருக்கு கால் பண்ணி என்னோட நண்பர் ரொம்ப வருஷம் நல்ல நண்பர் மோகன் அவர்கள் அவருக்கு கால் பண்ணி திரௌபதின்னு டைட்டில் வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது உங்கள் திரௌபதியில் இந்த துச்சாதனனுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குமான்னு தான் நான் கேட்டேன் ஸோ அப்படி தான் எனக்கு இந்த படம் கிடச்சிது ஆக்சுவலாக இந்த கேரக்டர் பண்ண வேண்டிய நபர் வேறு ஒருத்தர் அவருக்கான டேட் இல்லாத காரணங்களால் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ராஜா சார் மியூசிக்கில் உட்காந்துருந்தேன் திடீர்னு எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி மார்னிங் ஒரு எயிட் தேர்ட்டி வர முடியுமா அப்படின்னாரு வர நண்பா அப்படின்னா ஒரு மாதிரி படவரப்பாக இருந்தது வர நண்பா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவர் ஒயிட் ஷர்ட்டு பிளாக் பேண்ட் இருக்கா அப்படின்னு அட்வொகேட்டா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் அட்வொகேட் நண்பா அப்படின்னு ஸோ அப்படி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுமே தவிர கதை எழுதும்போது இந்த அட்வொகேட் கர்ணா அப்படின்ற ரோலை என்ன வடிவமைச்சு அவர் எழுதலை அப்படி யோசிச்சாரான்றதும் எனக்கு தெரில ஸோ இது யதார்த்தமாக நடந்த நிகழ்வாக தான் நான் பார்க்குறேன் சார் இங்கே வெளியில் வந்து நமக்கு இந்த ட்ரெய்லர் வந்ததுலேருந்து இது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஒரு ஒரு மாதிரி கான்ட்ரவர்சியலாக ஏற்படுத்தினது காரணம் என்ன அப்படின்னா தவறான புரிதல் தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா படத்தில் அப்படி எதுவுமே சொல்லப்படலை படத்துக்கும் அதோட ட்ரெய்லரில் உள்ள விஷயத்துக்கும் கண்டிப்பாக எவ்வித தொடர்புமே கிடையாது ஆனால் இங்கே என்ன அப்படின்னா ஒரு தவறான புரிதல் காரணமாக ஒரு இது வேறு மாதிரி ஒரு கோணங்களில் மாற்றப்பட்டதுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் மற்றபடி இது சாதி ரீதியான படம் கிடையாது ஒரு சமூக ரீதியான படமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் கேரக்டர் வந்து வக்கீல்னு நீங்கள் எப்படி அப்படி பண்ணுறீங்க ஜாதி ரீதியில் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ டைலாக் போர்ஷன் ரொம்ப ஹெவியாகவும் இருக்கும் இந்த படத்தில் வக்கீலாக இருக்கிறதுனால சார் எனக்கு இதில் வந்து வக்கீலாக பண்ணும்போது அவர் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிட்டாரு நான் வக்கீல்னு கேட்டப்பே கேட்டேன் இது நல்ல வக்கீலாக மோசமான வக்கீலா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுற காசுக்காக என்ன பண்ணாலும் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த கர்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போதே எனக்கு அது ஈஸியாக புரிஞ்சுது அவர் சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு சில வக்கீலை நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு சொந்த ஒரு ராமநாதபுரம் ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் அதோட வட்டார மொழியா இருக்கட்டும் ஸோ அதை நான் உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு அது ஒரு ஒரு பலமாக இருந்தது சார் எல்லா ஊர்லேயுமே நல்ல வக்கீல் இருக்காங்க கெட்ட வக்கீல் இருக்காங்க சார் காசுக்காக வாதாடுற வக்கீல்கள் ஏகப்பட்ட பார்க்கு இன்னைக்கு நீதித்துறையில் மிகப்பெரிய தவறுகள்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ எங்கே நல்லவங்க கெட்டவங்க எல்லா இடத்துலையுமே இருக்காங்க இது இங்கே யாரையும் மையமாக வச்சு சொல்லலைன்றது தான் என் கருத்து சார் நாடக காதலுக்கும் வக்கீலுக்கும் மட்டும்தான் அதிகப்படியான தொடர்புகள் இருக்கு இப்ப நார்த்து மெட்ராஸ்ல நடந்த போலி திருமணங்கள் மூவாயிரம் திருமணம் நடந்திருக்கு இந்த போலி திருமணம் ஒருத்தர் ஒரு மணப்பெண் மன மன ஆண் ஆண்மகன் போய் கல்யாணம் அவங்க ரெண்டு பேருமே போய் கல்யாணம் பண்ணல ஆளே போகாமல் நடந்திருக்கு அப்படின்னா யாரால் நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு வக்கீல் அட் அஃபிடேவிட் கொடுக்காம ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நடத்தாம இது எல்லாமே வக்கீலால மட்டும்தான் நடந்திருக்கு ஸோ அதுதான் அந்த பிரச்சனையான ஒரு ஒரு இந்த காரணம் இதோட மைய கருவே அதுதான் ஸோ வக்கீல்கள் நடத்தப்பட்ட ஒரு நாலு வக்கீல் சேர்ந்து நடத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை தான் இன்னைக்கு அந்த உண்மை சம்பவத்தை தான் படம் ஆக்கியிருக்காரு டேரக்டர் ஸோ வக்கீல் இந்த இடத்துல வக்கீல் பண்ண குற்றங்கள் தான் அதிகப்படியான குற்றங்கள் சார் நீங்கள் படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறத விட எனக்கு எப்படி தோணுது அப்படின்னா வேறு மாதிரி போக்கு அது மாதிரி காட்டிட்டாங்க என்னன்னா இங்கே ஒருத்தரை காட்டும்போதே அவங்களாம் சித்தரிச்சுக்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ நானாக உணர்றது ஒன்று இருக்கு நீங்கள் மே பெரும்பாலானவங்க ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஒரு சிலர் இதை எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க த ஒரு சில இடத்துல தவறு பண்ணுறவங்களுக்கு லேசாக உரைக்க தான் சார் செய்யும் அதில் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்கள் இது இந்த தவறு நடக்கவே இல்லை அப்படின்னா இது படமா பார்க்கப்பட்டிருக்கும் தவறுகள் அதிகப்படியாக பெண்கள் ஏமாற்றப்படும் போது அது சமூக ரீதியாக எந்த எல்லா சமூகத்திலையும் ஏமாற்றப்படுறாங்க ஒரு பெண் இந்த குறிப்பிட்ட சமூகம் மட்டும்தான் பெண் ஏமாறுறாங்கலாம் கிடையவே கிடையாது இப்போ ரீசெண்டாக ஃபேஸ்புக்கில
அந்த பொண்ணு வந்து கல்யாணம் ஆகி அந்த கணவன் விட்டுட்டு போனதா ஒரு வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்க அந்த பொண்ணோட இடத்துல இருந்து யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய வழி அது அவங்க பெற்றவங்களுக்கும் கூட பிறந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதை உணர முடியும் நமக்கு வேணால் லைக் ஷேர் ஆன விஷயம் பொதுவாக வெளியில் நடக்கிற விஷயங்கள் பொதுவாகவே நம்ம சில நேரங்களில் செய்தியாக பார்க்குறோம் ஆனால் இழப்புன்றது அந்த குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் நான் இழப்பாக பார்க்க முடியும் ஏன்னா இங்கே நாடக காதலை மையமாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்குன்றத தான் நம்ம காட்டுறமே தவிர இந்த சமூகம் நாடக காதலை நேரம் அரங்கேற்றுது இந்த சமூகம் அப்படி செய்யுதுன்னு கிடையாது தவறுகள் எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது எல்லா இடத்துலையும் பெண்கள் ஏமாறுறாங்க இப்ப எனக்கு சொந்த ஊர் ராமநாதபுரம் இப்ப அங்க நான் எப்படி சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு சமுதாயம் ஒரு சமூகம் சார்ந்து ஒரு ஊர் இருக்கு அதிகப்படியான வாழ்வு மக்கள் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலயுமே பெண்கள் ஏமாற தானே செய்யறாங்க சோ இது பெண்களுக்கான படமா தான் பாக்குறமே தவிர இது வந்து ஒரு ஜாதி ரீதியான படமா பார்க்கப்படுறது தவிர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அனுபவிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி சம்பவத்தை காதால கேட்டிருப்பாங்க கண்ணால பாத்துருப்பாங்க ஏன் நீங்களே பாத்துருப்பீங்க நல்லா என்னன்னா இப்ப ஒரு பொண்ணு வந்து நல்ல ஒரு நல்ல குடும்பத்து பொண்ணா இருக்கும் அந்த பொண்ணு விரும்பின பையன் யாரா இருப்பான் அப்படின்னா நீங்க நல்லா அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ரொம்ப படிச்ச பொண்ணு ஆனா அந்த பொண்ணு லவ் பண்ண பையனை விசாரிச்சோம் சரியான தருதலையா இருக்கான் அவனை போய் அந்த பொண்ணு எப்படி லவ் பண்ணிச்சுனே தெரியல இந்த பொண்ணுக்கு அவன் மேட்சே கிடையாது எப்படி விரும்பினாங்கன்னே தெரில அப்படின்னு கடைசியில இது அது உண்மையான லவ்வா இருந்ததுன்னா நமக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ் ஆன உடனே அந்த பையன் அந்த பொண்ணு கிட்ட எதிர்பார்த்து லவ் பண்றான்ல இது அந்த குடும்பத்து பொண்ணா இருக்கணும் இல்ல இந்த சமூகம் சார்ந்த பொண்ணா இருக்கணும் இல்ல தன்னோட தேவைக்கான பொண்ணா வசதி ஒரு காரணமா இருக்கணும் இப்படிலாம் நினைச்சு ஒரு ஒரு நாடகா அதான் சொல்றோம்ல தன்னோட தேவைக்காக ஒரு ஒரு பொண்ணை டார்கெட் பண்ணி லவ் பண்ற அந்த அந்த குற்றவாளிகளுக்கு வேணா இது தவறா தெரியலாம் அதுதான் அவங்களுக்கு தான் தப்பு பண்ண உங்களுக்கு தான் சார் வரைக்கும் இப்ப நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு திருட்டே நடக்கலன்னு சொல்ல முடியுமா சட்டங்கள் கடுமையா இருக்கு அதை தாண்டி தப்பு பண்றவங்க பெரியகிட்டே போறாங்க ஒட்டுமொத்த பெண்களை நம்ம குறை சொல்றோமா கிடையவே கிடையாது ரொம்ப விழிப்பா இருக்காங்க எனக்கு அதுல ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பொண்ணுங்க வந்து எல்லா சகோதரிகளுமே பயங்கர விழிப்பா இருக்காங்க நான் யார தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க ஆனா அதையும் மீறி அங்கங்க தவறுகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு பெண்கள் எல்லாருமே வந்து கிளீனா இருக்காங்க நம்ம சொல்ல முடியாது நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் தன்னுடைய பர்சனல் சார் எனக்கு என்னுடைய கணவன் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டானு பப்ளிக்ல சோசியல் மீடியால இப்படி பேசுறது எந்த இடத்துல வந்து ஒரு அநாகமான ஒரு சாரி சார் அந்த பொண்ணோட வழி அது கேட்கும் போது நீங்க இல்ல இல்ல என்னன்னா அந்த அந்த பொண்ணு வந்து என்ன ஒருத்த லவ் பண்ணிருக்கேன்னு நம்ம மீடியா கேட்குது நீ லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கியாமா ஆமா லவ் பண்ணியிருக்கேன் லவ் பண்ணுவேன் எங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது என்னை விட்டுட்டு ஓடிட்டான் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க அதை பெயினா பார்க்காம இதை வெளியில சொன்னதே வெக்க கேடா நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய அபத்தம் தெரியுமா அந்த பெண்ணுக்கான வழியை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அந்த வழி என்பது ப்ராப்பரா வந்து வலைதளத்தில் <laughs> 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 நீங்க அது வயசு கோளாறு சார் ஒண்ணுமே சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஒரு பெண் வந்து யார தேர்ந்தெடுக்கிறது அவரோட பர்சனல் ஆனா அது ஒரு ஒரு விதத்துல தப்பா போய் முடியும் போது நீங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல அதோட தீர்வு வந்து அந்த பெத்தவங்க மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் மற்றவங்களால முடியாது சார் நம்மளுக்கு அது வெறும் செய்தி ஒரு சூழ்நிலைக்கு படமா காமிக்கும் போது இத மக்கள் கிட்ட நீங்க காமிக்காரீங்கன்னு சென்சார் போர்டின் கட் படிக்கிறாங்க டைலாக் அப்பனா நீங்க அப்பனா அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு மக்கள் பக்கத்துல போனா இல்ல வேறு சாயம் பூசப்படுது சார் இங்க என்னன்னா இப்போ நம்ம நண்பர் கோபி வந்து அந்த படத்துல சட்டை போட்டிருந்தாரு ஆனா அவருக்கு ஒரு உண்மை சம்பவம் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு முதல்லே சொல்லிட்டாங்க வரும்போது நாலு சட்டை எடுத்துருவாங்கன்னு அவரு பிளான் பண்ணி அந்த சட்டை எடுக்கல அவர் வலிச்சு சீவி இருக்காரு ஸோ இங்கே தோற்றங்கள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறீங்க அவர் வந்து யார் அவரோட வடிவமோ உருவமோ எவ்விதத்துலையும் ஒரு தனிநபரை குறுக்கீடு செய்யாத ஒரு தோற்றம் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா 
இருமும் சிவப்பு சீலை கட்டினவங்களா என் பொண்டாட்டின்னு சொல்கிற மாதிரி தப்பான ஒரு வருத்தம் இதாக இருக்குது சார் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ட்ரெய்லரில் காமிச்சது மூவியில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்காது படம் நான் இன்னும் முழுமையாக பார்க்கல படம் பா ஏன்னா நான் வந்து மக்களோட மக்களாக பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கேன் ஸோ படம் பார்க்கல கண்டிப்பாக ட்ரெய்லரில் உள்ளது இது வந்து வெறும் ட்ரெய்லருக்கானது படத்தில் இது இருக்காது இது வெறும் ஒரு சினிமா தோரணை வேறு மாதிரி பிம்பத்தை கட்டமைக்கிற வேறு விதமான பிம்பத்தை கட்டமைக்கிற மாதிரி உள்ள படம் இது கிடையாதுன்றதில் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் சார் நன்றி